ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ രുചികരമായ പഴംപൊരിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ടതൊന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററാണെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സെമി തിക്ക് ബാറ്ററാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അധികം കട്ടി ആകാനും പാടില്ല എന്നാൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ഇപ്പം കൈ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ മാവ് കലക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു തിക്ക്നെസ് പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണം ഇത് കലക്കിയെടുക്കാനുള്ളത് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പഴം മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ് നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പഴം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ വല്ല വലിപ്പമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ടുമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ പഴം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാനുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഴമെല്ലാം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത പഴം നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവില്ലേ അതിൽ മുക്കി ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിത് മാവിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഈ പഴങ്ങൾ തങ്ങളിൽ തൊടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോഴി മാറ്റാം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴംപൊരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പഴങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി ഇരുന്ന പഴവും എല്ലാം ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനി ആരും പറയരുത് പഴംപൊഴി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ടല്ലേ ഞാനത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചൂട് പഴംപൊരിയോടൊപ്പം നല്ല കടുപ്പത്തുള്ളൊരു ചൂട് ചായയും കൂടി ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ ചൂട് പഴംപൊരിയും ചൂട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സേഫായിട്ടിരിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിലേക്കും ചൂസ്